exclusive za Imelda Mtema. Mambo wa Wolpa. Safi. Unaendeleaje? Nimefurahi kukutana na wewe tena kwenye boma hili afu unajua tukiwa nje ya mkoa mambo ndio yanakuwa vizuri zaidi. Kabisa. Ah pale ulikuwa unaongea na waandishi kama nayo una kidogo una kile kiasili. Mm. Mama angu ana asili ya huko. Aha. Aha. Na kwanza tukianza kabla tunaenda kwenye mambo yetu nafikiri umeangalia hii movie ya Uh, au umeona taratibu kabla mm. kuiangalia yenyewe trailer, yeah, trailer. Mm. Uh, kwa wewe umeionaje au unaona ni nini ambacho mmefunguka uh, unajua mimi nimesaliwa kijijini mm -hmm. kwa hiyo nikiona kitu kama hicho mm -hmm. ti ukweli na furai unaelewa mm -hmm. na furai mimi sijazaliwa mjini mm -hmm. mimi nazaliwa kijijini sehemu ambayo naweza kuchunga ngombe kuchunga mbuzi kukata majani kuokota kuni hao ndo maisha yangu uh -huh. so i mean motivate kitu ambacho nilikuwa mimi nawaza Uh, kufanya kwa kupitia yeye yale alichokifanya mm. nafanya labda nije kufanya culture ya kichaga mm. watu wajue wachaga the way tunavyoishi maisha mm. yetu watoto wanavolelewa umeona kwa sababu sisi tulelewi yani kimjini mm. na hata ukimkuta mchaga alioko mjini yule mchaga kabisa passe percent mm. kabisa mchaga yani kuna the way anavolea watoto wake mm. kwa mimi nafurahi the way nilivolelewa kwetu na natamani pia sometimes hata nilikana mama nikamwambia hivi mama hmm. uh, kule kwenye kiwanja chako si nende nika nikakujengea kile kile ki, kinyumba hmm. at least ka, ka, tunaita nyumba za block kule hmm. kwetu hmm. sababu kuna nyumba ya nyasi imeendelea hmm. ziki kata kata na hawatakaji nyumba zao zibomolewe hmm. walizojenge na wazazi wao hawataki hmm. we boresha unavoesa hmm. nitaka weka hata tairis lakini hawataki hmm. ndio maana hawauzi wa, viamba tunaita viamba hmm. sisi kwetu hmm. yeah boma yani hawauzi boma yani boma ni kitu ambacho wanakiheshimu sana ni kama wamasai umeona ni, ni, ni boma ni vitu ambavyo wanaheshimu wana sana viamba ni vitu ambavyo wanaheshimu sana kwa hiyo mimi nikaa kama namchomeza na nguvu na jamii nataka watoto wangu ni walee kama ulivyonilea wewe kwa hiyo lakini nateji sana support yako kwa sababu mimi niko bizo kutafuta pesa mm. nitakujengea kinyumba kule watoto wangu wanakuja likizo na eh nani upeleke shamba sasa hivi sabuesi akai shamba anakaa kibaa kwa hiyo nani upeleke shamba kwa tuko tunataniana so ni vitu napenda i love culture oh, okay. yeah napenda vitu is natural nini kwa hiyo mimi naamini tutakuwa kuna vitu vizuri zaidi ambavyo vitanifanya nitabasamu mwanzo mwisho wakati naangalia trailer okay na uh, unajua najua najua wopa ni wewe ni mama sasa tena mama wa watoto wawili mm. na huku tume umekuja umekaa tunaenda kukaa kama siku tano nne hebu niambie kwanza imekuaje ukaacha watoto wako actually ni upendo tu uh, upendo alafu uh, mimi na wewe ni kama tuna down fulani hivi hata tu hata tukorofishane vipi lakini kuna ile nafsi kwamba huyu ni, ni damu yangu damu yangu yani you know ili ifike pale kuna kipindi kama tukasema au sisi ni ndugu kwa hiyo yani kuna kitu fulani hivi cha kwake Irene akiniambia au nikimwambia cha kwangu yani you know alafu pia na upendo na the way tulivyoji tulibi sisi tulivyojitengenezea sasa hivi ilikuwa ni lazima kuja ku support kwa hiyo pia nimekuja kwa ajili ya upendo na hata wakati naondoka mume wangu mama wangu mama mkuu wangu alikuwa aamini kama mimi naweza kuacha watoto kwa sababu sikuwa haifufanya okay. yeah ni watoto wangu ni first priority yani mimi nawapenda na natamani kuwa nao muda wote lakini namshukuru Mungu nipiga goti na kusema Mungu umeelewa nisaidie nipe huo moyo na nimepata sasa hivi niko okay napiga tu simu napiga video call i'm okay so na fry kuja ku support mwanzangu okay. wapa pamoja tuiache mambo ya ulema ni tunakuja sasa kidogo kiundani zaidi mm. uh, sasa hivi uko hapa peke yako muda mrefu tuseme unaishi baba yuko china kwenye hili unalichukuliaje upweke unakuumiza kiasi gani ah uh, sina upweke unajua sijui lakini naona mimi kidogo tofauti yani nilipokuwa sina watoto Sorry, na sasa hivi nilipokuwa na watoto naona ni vitu viwili tofauti na kosa kusema kwamba nina upweke kwa sababu yani niko niko karibu sana na watoto wangu kwa hiyo ule upweke umetoweka lakini pia siku hizi tunamshukuru Mungu ganjani uh, tunaweza kuonana yani sometimes unaona kama tunaonana yani umeona kwa hiyo upweke sio mwingi kiukweli lakini pia uh, mimi ni mpambanaji mimi ni mchaga the way ninavyoona kwamba baba uh, pia alivyokuwa anatoa matumizi akiwa Tanzania na akiwa kule China ni vitu vitu tofauti kama nilivyosema kwamba China ni sehemu ambayo ni ya kwake ambayo amejifunzia biashara umeelewa ni sehemu ambayo 
ame, anaiweza sehemu ambayo anaijua naweza nikakwambia kwamba yani uh, katika ukisema kama wa Tanzania wanaofanya kazi chini ya watu watano hawa pia huwezi kuacha kumtaja ni mtu ambaye anajua maeneo anajua marketing anajua nini hata kwenye mambo yangu sasa hivi ya, ya udokta kutibu watu ananisaidia sana aha umeelewa kwa hiyo unaona kabisa kwamba mume wako anakusapoti unaona kabisa kwamba analea watoto wake ana support familia anafanya vitu nyumbani sasa huo upweke labda otherwise ungekuwa kuna vitu vya ajabu ambavyo ananionyesha mwenelewa eh? yuko kule mbali ametenga familia mnini hapo sawa ungekuwa labda mtu unahisi upweke unahisi kuumia lakini kwa kweli namshukuru Mungu riziki anaendelea kuipata na ninawaomba watu wote wanaompa riziki mume wangu waendelee kumpa waendelee kumsupport waendelee kumwamini hivyo wanapomwamini kupitia yeye kutuma mizigo Tanzania kwa kweli naomba waendelee kumsupport mume wangu kwa sababu akipata yeye ndio amelisha familia yake lakini unajua hapa kuna watu walishaanza kutia maneno wameachana sijui nini unaona huo hapa mara kafuta picha kafanya hivi asijawahi kufuta picha ya mume yeah. wangu hata siku moja labda tu wame, wame zoom vibaya na ni kwa sababu sijampost siku nyingi mm-hmm. na sijampost kwa sababu sometimes unajua uh, kuna vitu ukipost post unaonekana mnafiki yani <laughs> eh sijui mimi sio sio tu naongea kila siku asubuhi mchana jioni kama dozi umeniona misigo yote ikija wateja mimi ndo naipokea ela wanaleta wateja kwangu sijui nini sijui unaelewa kwa hiyo kuna vitu hawajui uh, ndani kwamba mm huyu ampost yani wana kwa sababu tumezoea ya kupostiana tuki hapa moja tunatoka labda ananishusha ofisini tuna shoot video na 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 snap nine na post. Sijui tuko hivi labda nimeenda kutembea ofisini kwake anafanya matangazo ya nani ya suti zake na msnap na post. Hivyo. Lakini ni kwa ajili yuko mbali ndio maana hivyo tupostiane. Lakini no sometimes kuna wivu umeona eh wivu unaweza kutokea labda mimi ninapata wivu eh na yeye anapata wivu. Hivyo. Lakini kusema kwamba eti sijui eti sijui tuna migogoro tuna nini. Huyo shetani atumtaki na hatukuepo kwenye familia yangu. Asante. Amen. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili. Wanakvet namba Reg Mkwaju ANE Mkwaju 029. Anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate. Kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2023 katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo viku bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofi ya kuzifupi za computer application graphics and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0761716034 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi